ప్రిజర్డర్ డైరీ అనేది ఒక ప్లాంట్ ఈ రోజు ప్రజలకు కూడా విజయ డైరీ అంటే బాగా ఇష్టం అంటే మిల్క్ కానివ్వండి బటర్ మిల్క్ కానివ్వండి వాటర్ బాటిల్ ఐస్ క్రీమ్ మీకు స్వీట్ పేడ ఇట్లా అనేకమైనటువంటి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజలకు అందుబాటులో వస్తున్నాయి గత గతించినటువంటి పాలకులు విజయ డైరీని ఎంత తొక్కి పెట్టాలో అంత తొక్కు పెట్టారు బట్ ఈ యొక్క నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో దాన్ని బ్రహ్మాండంగా ఒక షేప్ లోకి తీసుకురావడంతో పాటు అవుట్లెట్లు కూడా పెంచబోతున్నాయి ఈ రోజు షేప్ కూడా దగ్గర దగ్గర ఒకప్పుడు మన రాష్ట్రంలో సమైక్య రాష్ట్రంలో దగ్గర దగ్గర ఒక కోటి యాభై లక్షల వరకు షేప్ ఉండే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై లక్షలే ఉండే బట్ ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మాట ఇచ్చి ఆ కుల కుర్బల్ని ఆదుకుంటాననేటువంటి సంకల్పంతో ఈ రోజు మనం వారికి సబ్సిడీ మీద ఇచ్చినటువంటి గొర్రెలు దగ్గర దగ్గర ఒక ఎనభై లక్షల వరకు ఇస్తే ఆ పిల్లలతో పాటు రెండు కోట్ల చిల్లర అయిపోయినాయి ఇది దేశంలోనే ఒక నంబర్ వన్ కార్యక్రమం కింద ఈ రోజు ఆ కుటుంబాలు కూడా ఎంతో సంతోషపడుతున్నాయి ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇంకా ఇయ్యాలి కొంతమంది డీడీలు కట్టిండ్రు డీడీలు కట్టని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అపోహ పడుతున్నారు మాకు వస్తుందా రాదా అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికి వస్తాయి కొంత టెక్నికల్ రీజన్స్ వలన కొంత క్లైమేట్ కండిషన్ వలన కొన్ని ఇబ్బందుల వలన అది ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేకపోయినాం వీలైనంత తొందరలో ఫస్ట్ ఫేస్ మాకు ఏడు లక్షల చిల్లర అంటే ఏడు లక్షల అరవై రెండు వేల వరకు దాంట్లో మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎన్రోల్మెంట్ అయిన వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర మూడున్నర లక్షల వరకు మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇచ్చాం రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి డెఫినెట్ గా అన్న మాట ప్రకారం ఆ కార్యక్రమానికి మరి శ్రీకారం చుట్టడం జరుగుతుంది అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ కొన్ని లక్షల సంఖ్యలో వచ్చినాయి ఈ రోజు ఫిషరీస్ కానీ అన్మేనేజ్మెంట్ డైరీలో గతంలో ఉన్నటువంటి వెహికల్సీస్ అన్ని ఫూలప్ చేయడం జరిగింది మా ముఖ్యమంత్రి గారు మేము చెప్పిన వెంటనే ఆ వెహికల్సీస్ కన్ని శ్రీకారం చుట్టి కాబట్టి మూడు పువ్వులు ఆరు కాయల్లాగా మా డిపార్ట్మెంట్ ముందుకెళ్తుంది ఈ రోజు పోటీ ప్రపంచంలో మరి మా డిపార్ట్మెంట్ సత్తా ఎందో ఈ రోజు సమాజంలో ఉన్నటువంటి కాబట్టి అందుకే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చాలా సందర్భాలలో మరి మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయడం సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం ప్రజెంటేషన్ చేసిన తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కూడా ఆయన తిరుక్కుంటూ చెప్తుంటు ఎవరన్నా నేర్చుకోవాలనుకుంటే తెలుసుకోవాలనుకుంటే చూడాలనుకుంటే తెలంగాణ కొమ్మండి బట్ అంత మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఇంకా రాబో కాలంలో కూడా ఇంకా బ్రహ్మాండంగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి మేము మెడిసిన్ విషయంలో కానీ డీవామింగ్ విషయంలో కానీ ఫాడర్ విషయంలో కానీ ఇన్సూరెన్స్ విషయంలో కానీ అన్ని విషయాలలో మేము జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్తున్నాం ఇంకా మాకు కొత్త ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఇంకా భవిష్యత్తులో దీన్ని బ్రహ్మాండంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లాలంటే ఇంకా చాలా ఐడియాస్ వస్తున్నాయి తప్పకుండా ఈ ఐడియాస్ అన్ని నీకు ఇప్పుడు షీప్ మార్కెట్ షేప్ మార్కెట్లు ఏంటంటే ఒకటి మన మంత్రి వనపర్తిలో నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఖమ్మంలో మంత్రి గారు అజయ్ గారు వాళ్ళ యొక్క నియోజకవర్గాలలో ఐదు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాల స్థలం షేప్ మార్కెట్ల కోసం ఇచ్చారు ఈ రోజు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షలు షేప్ ఫెడరేషన్ ద్వారా ఆ రెండు ప్రాంతాలకు కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా అన్నాను ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా షీప్ మార్కెట్లు రావాలి షీప్ హాస్టల్స్ అవి కూడా రావాలనేది కొన్ని సిద్దిపేట కానీ నల్గొండ కానీ మరి చాలా ప్రాంతాలలో సిద్దిపేట చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు మంత్రి హరీష్ రావు గారు దాన్ని మాడల్గా తీసుకోవాలని సీఎం గారు చెప్పారు డెఫినెట్ గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ముందుకు తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ రోజు కరోనా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా పాల విషయంలో పెరుగు విషయంలో మేము ఎంత ముందు చూపుతో ఉన్నామో ఎంత ఇనిషియేట్ చేసినాం మీరు అందరూ చూస్తాం కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఈ డిపార్ట్మెంటు ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ముందుకెళ్తుంది మంచి ఆఫీసర్సు మరి మేమందరము 
కోఆర్డినేషన్ తోటి బ్రహ్మాండంగా డిపార్ట్మెంటు మరి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ బ్రహ్మాండంగా చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం కాబట్టి రాబో కాలంలో ఇంకా కొత్త కొత్త ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటున్నాం ఆ ఇనిషియేటివ్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాం ఓకేనా మీకేమన్నా ఓకే థ్యాంక్ యూ పొలిటికల్ మీరు వెళ్ళిపోండి పొలిటికల్ అలా నేను చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ విశ్వాస్ ఫస్ట్ నా డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించినది మీరు ప్రజెంట్ చేయండి మళ్ళీ నేను పొలిటికల్ మాట్లాడితే దాని డైవర్షన్ లెక్క తెచ్చి అంటే చేయండి చేస్తారు బాస్ అదే ప్రాబ్లం అడగండి ఇక పనికిరా దద్దాపలు చెత్త తయారైపోయింది మన ప్రతిపక్షాలు నేనేమంటే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అందరూ ఇళ్ల వేరు ఉండండి అని చెప్పారు అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారికి అనిపించట్లేదండి ఏం వాళ్ళ ఏ ప్రాబ్లం ఏం కాలేదు ఏ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి నిన్న నిన్న టెలికాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడింది కదా రెగ్యులర్ గా ప్రభుత్వం యాక్టివిటీ ఉన్నది కదా వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం అంటున్నా ఏమైనా గవర్నమెంట్ లా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా పని చేస్తుంది కదా గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది కదా ఏది వాళ్ళ వాళ్ళ పేరు ఏంది అంటే మీరు అవసరం ఉన్నారని బయటకు వెళ్ళి నువ్వు ఎక్కడ పోయినావు నేను ఎక్కడ పోయినావు అని అడిగితే ఏమన్నమాట మరి ఇప్పటిదాకా ఆల్రెడీ పోయి పనికిరా చెత్త దద్దాపలు తయారయ్యారు ఏడు వర్షాలు మాట్లాడుతూ 